Bine ați venit, dragii mei scorpioni, la citirea voastră pentru săptămâna 23-29 mai. Citirea este valabilă atât pentru cei din Zodia Scorpion, cât și pentru cei care aveți luna, ascendentul, nodul nord sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. Iar pentru cei care vă doriți o citire cu mai multe detalii, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Am lăsat un link în descriere și în primul comentariu. Haideți să vedem o carte oracol pentru Scorpion. Mesajul pentru voi este să fiți atenți la detalii în această săptămână. Poate fi un moment în care scorpionii au ocazia să schimbe ceva în viața lor, mai ales ceva ce ține de detaliu, dar care poate viza, cine știe, modul în care sunteți văzuți de către ceilalți să finalizați o etapă, un proiect. Aici e bine să fiți atenți la detalii. Uh, mai ales că pe casa transformărilor profunde uh, a stat și Mercur, acum uh, în această săptămână revine în Taur, deci este un moment bun pentru Scorpion să reanalizați, să revizuiți la detaliu uh, ceva ce vreți voi să schimbați. Bun. În continuare vreau să vedem și câteva mesaje pentru voi. Acestea sunt mesajele pentru Scorpion. Primul mesaj este un suflet pereche pentru voi, cu mesajul îmi este dor. Deci cuiva este dor de tine. Apoi aveți conversație. Se pare că Scorpionii vor purta o discuție importantă în această săptămână. Culoarea albastru, foarte importantă pentru voi, după care e bine să vă ghidați, să vă orientați, este culoarea comunicării. Apoi aveți un nou început cu mesajul tânăr. Deci, scorpionii, așa cum am spus, puteți să mergeți într-o nouă etapă a vieții voastre. Puteți să începeți să puneți bazele la niște schimbări destul de mari. Ultimul mesaj pentru scorpion, avem inițiala capa, dar și mesajul karmă. Deci, cred că scorpionii au ocazia să se detașeze dintr-o situație și cine știe să încheie o karmă, să înceapă alta, să înceapă o altă relație cu un suflet pereche, cu o persoană importantă și asta este absolut fantastic. În continuare, dragi scorpioni, vreau să văd relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți la modul general vorbind. Nouă de spade pentru scorpion. Ce gândiți voi? 10 de cupe. Ce simțiți voi? Luna. La baza manifestărilor voastre, judecata. În exterior, 4 de monede. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți? 3 de cupe. Ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți asul de spade, dragii mei scorpioni? Energia generală este șapte de cupe. Vă văd foarte stresați aici și parcă vreți să faceți o schimbare, parcă vreți să reanalizați o situație specială din viața voastră. Încercați să găsiți tot felul de, de soluții în cadrul unei asocieri, a unui contract, a unui parteneriat. În cazul unei relații, scorpionii își pot face tot felul de planuri din acest punct de vedere. În alte cazuri, este posibil să vedeți o persoană din jurul vostru într-o lumină cu totul și cu totul diferită pentru cei mai mulți scorpioni. Chiar acum aveți ocazia. Apoi, nouă de spade, ca și energie generală, și aici discutăm despre puțin stres. Poate fi o săptămână agitată dintr-un anumit punct de vedere, 
o săptămână în care scorpionii sunt destul de prinși, destul de uh, sigur pe ei. Cu șapte de cupe și cu nouă de spade chiar v-aș spune și eu să fiți puțin atenți la detalii pentru că aveți ocazia să reînviați la viață, aveți ocazia să faceți schimbări din acelea de care vă plac vouă în această săptămână. În mintea voastră aveți 10 de cupe, care este cartea familiei, iar pentru cei mai mulți scorpioni, posibil să aveți de rezolvat ceva ce ține de familia voastră, de un ideal pe planul profesional, de ce nu? Pentru că aici totuși apare un as de spade, adică un nou început pentru voi. Cineva găsește o soluție la o problemă, cineva ia o decizie importantă. Apoi avem luna, luna care vine cu multă intuiție în inima voastră. Poate fi o săptămână în care femeile au un rol foarte important în viața voastră. Văd niște alegeri pe care le aveți de făcut, alegeri foarte importante. Iar în alte cazuri, mi se transmite aici foarte intens că scorpionii pot avea tot felul de întâlniri seara sau la o vreme de seară. Împreună cu partenerul, cu partenera, în familie, în zona prietenilor. Deci aici puteți avea chiar evenimente cu totul și cu totul speciale, ca să spun așa. Încercați să fiți atenți pe tot ce ține de iluzii aici, iarăși. Pentru că luna vine în continuare cu acest mesaj. Deci, mare atenție la detalii. Nu încercați să luați de bun tot ceea ce vi se arată, tot ceea ce vă transmite Universul. Pentru că la lumina lunii, așa cum știți, indiferent de puterea ei da, de a lumina, nu se văd clar lucrurile și uneori umbrele pot părea obiecte, uneori ne putem înșela, uneori nu putem vedea anumite detalii. Dar cât vi se arată, e bine să fiți atenți la ele. Aveți judecata la baza manifestărilor. O revedere importantă pentru unii scorpioni sau faptul că în sfârșit vă faceți vocea auzită în familie, în relația cu persoana iubită, în general în viață. Deci scorpionii au ocazia să facă niște schimbări destul de mari în această săptămână. Și asta este absolut fantastic. E ca și cum tot ați așteptat în privința unui proiect, a unei situații și acum a venit momentul să vină și această judecată de apoi, pe care voi o inițiați. Să știți că nu vine nimeni din exterior să o inițieze. Voi sunteți cei care inițiați lucrurile. Poate fi un moment special pentru cei mai mulți dintre voi. Apoi aveți patru de monede. Vedeți că această sensibilitate a voastră poate fi mai intensă undeva la începutul săptămânii și atunci puteți avea tot felul de uh, idei da? frumoase, tot felul de lucruri interesante, dar repet care să vă ajute pe voi să faceți niște schimbări. Poate pe niște proiecte, poate într-o relație cu un copil. Patru de monede vorbește de o persoană care este foarte încăpățânată, e o, e o persoană poate care ține foarte mult de niște bani. În alte cazuri, scorpionii chiar au ocazia aici să, să clarifice ceva ce ține de zona aceasta financiară. Ori aveți de-a face cu persoane mai rigide, persoane care sunt destul de sigure pe ele și care renunță foarte greu la o idee, la o poziție, dar în alte cazuri, tot voi um, e ca și cum culegeți roadele, dar e ceva stabil, e ceva ce o să dureze mai mult. Trei de cupe, ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți, da, nu știu cum să țin să se vadă. Trei de cupe vorbește despre o bucurie a unei persoane, dragi vouă. Unii puteți auzi de o reuniune de familie, puteți auzi de o petrecere, de o bucurie, care iarăși, repet, poate ține de o femeie, dar nu-i neapărat nevoie. Cineva ține foarte mult la voi aici. În alte cazuri, poate sunteți într-o relație de trio și aici lucrurile chiar merg într-o direcție așa mai ciudată. Cineva sărbătorește ceva, finalizează ceva, nu știu. 
Apoi avem asul de spade, dragi scorpioni, asul de spade care vine cu o soluție neașteptată la locul de muncă și o clarificare într-o situație anume, dar e ceva ce voi vă doriți. E ca și cum în sfârșit reușiți să tăiați răul de la rădăcină. Al scorpioni puteți rezolva ceva ce ține de acte, hârtii, documente și să simțiți totul ca pe o eliberare cu această sabie aici. O veste nobilă pe care o primiți, ceva cu totul și cu totul special pentru scorpion. Bun. Dragilor, este o săptămână interesantă pentru voi. În continuare vreau să clarific toate aceste mesaje cu acest tarot, iar pentru cei care vă doriți o astfel de citire, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal și vă reamintesc faptul că această calitate de membru vă asigură acces la toate citirile bonus pentru toate semnele zodiacale și pentru această săptămână aveți acces și pentru luna mai, o să aveți acces și pentru iunie când vor apărea filmările, aveți acces și la această primăvară astronomică, deci de la sfârșitul lunii martie până la sfârșitul lunii iunie, încă sunt valabile, dar și la filmările pentru anul 2022. Bineînțeles, pentru cei care vreți să vedeți filmări din urmă, din decembrie până acum, toate citirile bonus care au apărut, aveți acces la ele fără dar și poate, tot în comunitate. Dragi scorpioni, vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă doresc o săptămână frumoasă, binecuvântată și... Nu uitați, fiți atenți la detalii și să ne revedem cu bine și la alte citiri.